हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी सी टीक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण महाराष्ट्राची संक्षिप्त वार्षिकी पाहणार आहोत याच्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून जाहीर झालेला जो अधिकृत संदर्भ असेल तर तो आपण या लेसनमध्ये कव्हर करणार आहे याच्यामध्ये एक दोन भाग होतील आणि तो पूर्णपणे आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत म्हणजे जेणेकरून परीक्षेला कशाही प्रकारे प्रश्न आला तर या टॉपिकवर तुम्हाला तो मार्क मिळायला हवा दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही जर अजून जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर समोरच्या बेल आयकनवर क्लिक करा म्हणजे जेव्हा काही नवीन अपडेट माझ्याकडून येईल तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन भेटत राहील तर आज आपण वेळ न दौडता आपल्या लेसनला सुरुवात करूया महाराष्ट्राच्या संक्षिप्त वार्षिकी मधला आजचा पहिला पॉईंट आहे तो म्हणजे भौगोलिक स्थान आता भौगोलिक स्थानामध्ये तुम्हाला अक्षांश आणि रेखांश या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे तर ते सुद्धा परीक्षेला माहीत असतं पण बऱ्याच वेळा विचारलं जातं फिरून फिरून तर त्या अक्षांश आणि रेखांश मध्ये पंधरा उत्तर अक्षांश ते बावीस पॉईंट बावीस उत्तर अक्षांश आणि पूर्व रेखांश मध्ये बहात्तर पॉईंट पंचेचाळीस ते ऐंशी पॉईंट पंच्याऐंशी ना हा पैसिक झाला महसूल विभाग सहा आहेत जिल्हे छत्तीस आहेत हे माहित आहे तहसील किती आहे तर तीनशे पंचावन्न तहसील आहे त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट येतो या टॉपिक पहिल्या टॉपिकचा पहिला स्लाइडचा तो म्हणजे याच्यामध्ये असलेली एकूण शहरं म्हणजे टाउन्स दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार असलेली एकूण टाउन्स महाराष्ट्रातली किती आहेत तर ती आहेत पाचशे चौतीस टाउन्स आणि दुसरा महत्वाचा पॉईंट येतो तो शहरी संकुल शहरी संकुलं किती आहेत तर त्याच्यामध्ये एकूण सतरा येतात मग शहरी संकुलामध्ये काय असू शकतं तर एखादं शहर व त्याच्या आसपासचा जो नागरी विभाग असेल किंवा दोन किंवा अधिक जवळजवळची शहरं आणि त्यांना लागून असलेला आसपासचा नागरी विभाग या ह्या सर्व टापूचा प्रदेश शहरी संकुलामध्ये येतो ओके शहरी संकुलामध्ये काय येतं तर एखादं शहर किंवा त्याच्या आसपासचा प्रदेश हा किंवा दोन किंवा अधिक शहर त्याच्या आसपासचा प्रदेश नागरी सहभाग असलेला तर हा येतो ह्या शहरी संकुलामध्ये तर अशी एकूण सत्र आहेत म्हणजे तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे टाउन्स दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात किती आहेत तर पाचशे चौतीस आहेत आणि शहरी संकुल किती आहेत तर ती सत्र आहेत त्याच्यानंतर आणखी महत्वाचा पॉइंट येतो तो म्हणजे परीक्षेला विचारल्यासारखा तो म्हणजे एक लाख त्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली शहर तर ती शहर एकूण किती येतात तर महाराष्ट्रात चव्वेचाळीस म्हणजे एक लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली शहर एकूण किती चव्वेचाळीस आहेत हा ही सुद्धा फिगर तुम्हाला कंबाईन येणाऱ्या कंबाईन परीक्षेसाठी किंवा कोणत्याही परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरू शकते त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट म्हणजे मागच्या वेळेसच विचारलं होतं की क्षेत्रफळावर आणि बरेच जण चुकून आले क्षेत्रफळ असे बऱ्याच केसेस घडलेले आहेत तर क्षेत्रफळ जरूर लक्षात ठेवा लक्षात ठेवायचं काय तीनशे सात लक्षात ठेवा त्याची दुप्पट सातशे चौदा तर तीनशे सात सातशे तेरा हे काय आहे चौरस किलोमीटर हे महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ आहे एवढं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता समुद्र किनाऱ्याची लांबी सगळ्यांना माहितीच आहे सातशे वीस दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला खेडी पण जात जाता जरूर लक्षात ठेवायचं आहे म्हणजे दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रामध्ये असलेली एकूण खेडी किती आहेत तर ती खेडी आहेत त्रेचाळीस हजार सहाशे पासष्ट त्याच्यामध्ये दोन भाग केलेत एक वस्ती असलेली आणि वस्ती नसलेली वस्ती असलेली खेडी आहेत चाळीस हजार नऊशे एकोणसाठ आणि वस्ती नसलेली त्यानंतर आपण पुढचा पॉईंट पाहणार आहोत तो म्हणजे लोकसंख्या आता ही लोकसंख्या पाहताना आपण महाराष्ट्राचं भारताशी काय करणार आहे कंपॅरिझन करणार आहोत त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण कंपॅरिझन करताना ग्रामीण लोकसंख्येचं करूया तर महाराष्ट्रामध्ये एकूण किती टक्के ग्रामीण लोकसंख्या राहते म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या किती टक्के लोकसंख्या ग्रामीण लोक भागामध्ये राहते तर तो आकडा आहे चोपन्न पॉईंट अठ्ठ्याहत्तर एवढी टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागामध्ये राहते आणि त्याचं जर भारताशी कंपॅरिझन केलं तर भारतामधली अडुसष्ट पॉईंट शहाऐंशी टक्के एवढी काय आहे ग्रामीण भागामध्ये राहणारी लोकसंख्या आहे मग नागरी भागामध्ये किती असणार ऑब्विसली चोपन्न पॉईंट अठ्ठ्याहत्तर एक शंभरमधून वजा केल्यानंतर येणार पंचेचाळीस पॉईंट बावीस टक्के एवढा भाग महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागामध्ये राहतो आणि जर शंभरमधून अडुसष्ट पॉईंट शहाऐंशी वजा केल्यानंतर भारतामध्ये राहणारा ग्रामीण भाग हा एकतीस पॉईंट आहे हा पहिला पॉईंट झाला दुसरा पॉईंट झाला असा दुसरा पॉईंट महत्वाचा आहे तो म्हणजे एकूण लोकसंख्येचा तर तोही आपल्याला याच्या ग्रामीण आणि शहरीवरून लगेच समजून जाईल त्याच्यानंतर महत्वाचं काय आहे तर ग्रामीण लोकसंख्या तर महाराष्ट्राची भारताशी तुलना किती टक्के आहे ग्रामीण लोकसंख्येची तर ती तुलनेमध्ये टक्केवारी येते सात पॉईंट अडोतीस टक्के काय येते महाराष्ट्राची ग्रामीण लोकसंख्या याचं कंपॅरिझन भारताच्या ग्रामीण लोकसंख्येशी केलं असता किती टक्के ग्रामीण लोकसंख्या पर्सेंटेजमध्ये येतं तर सात पॉईंट अडोतीस आणि नागरी लोकसंख्येमध्ये किती येतं तर ते तेरा पॉईंट अठ्ठेचाळीस ॲक्च्युली या टॉपिकवर किंवा या पॉईंटवर सात पॉईंट अडोतीस आणि तेरा पॉईंट अठ्ठेचाळीस याच्यावर जे राज्यसेवा झालेल्या आहे त्याच्या दोन तीन वर्षापूर्वी असा 
प्रश्न विचार ले गेले होते दोन सेंटेन्स मध्य हा टॉपिक पॉइंट सुधा खूब महत्वाचार है नर पुरुष लोकसंख्या ग्रामीण नगरी लोकसंख्या के लिए कुटुंबी पुरुष लोकसंख्या स्त्री लोकसंख्या हा ही पॉइंट पर अनुसूचित जी अनुसूचित जमती सुधा ऐड के लिए परंतु प्रत्येक गोषी का फैक्ट अपन लक्षा नहीं टेऊ शक पर ग्रामीण लोकसंख्या शहरी कि नगरी लोकसंख्या यह जे कम्पेरिजन है तो लक्षा तुम गरजे है जस कि चौपन पॉइंट अठ्यात्तर पंच पॉइंट बावीस अड़ुस पॉइंट शहशी एकतीस पॉइंट चौदह तो टॉपिक हाथ महत्व है तो अपन आता कवर के लिए त्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे लोकसंख्येची घनता लोकसंख्येच्या घनतेमध्ये सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट येतो तो म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये लोकसंख्येची घनता किती आहे तर तीनशे पासष्ट आहे आणि तीच भारताचा विचार केला असता तीनशे ब्याऐंशी आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला साक्षरतेचं प्रमाण सुद्धा कम्पॅरिझनली लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट या साक्षरता टॉपिकमध्ये येतो तो म्हणजे दोन ते दोन या दशकामध्ये लोकसंख्येमध्ये झालेली शेकडा वाढ शेकडा म्हणतोय म्हणजे पर्सेंटेजमध्ये किती झालेली आहे तर ती आहे भारताचा महाराष्ट्राचा विचार केला तर ती पंधरा पॉईंट नव्याण्णव टक्के आहे भार महाराष्ट्राचा विचार केल्यानंतर किती आहे पंधरा पॉईंट नव्याण्णव टक्के आणि भारताचा विचार केला असता या दशकामध्ये झालेली लोकसंख्येची वाढ ही शेकडा सतरा पॉईंट सत्तर टक्के आहे किती आहे सतरा पॉईंट सत्तर टक्के आहे हा पहिला पॉईंट तुम्हाला समजून घेणं माहीत असणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे ते म्हणजे स्त्री पुरुष प्रमाण तर भारतातलं महाराष्ट्रातलं आहे ते प्रमाण नऊशे एकोणतीस आणि भारतातलं स्त्री पुरुष प्रमाण नऊशे त्रेचाळीस म्हणजे जे एक हजार पुरुषामध्ये असलेली स्त्रियांची संख्या साक्षरतेचा विचार केला असता अठ्ठ्याऐंशी पॉईंट अडोतीस टक्के एवढी साक्षरता पुरुषांची महाराष्ट्रात आणि भारतामध्ये ऐंशी पॉईंट अठ्ठ्याऐंशी आणि एकूण साक्षरता जर बघितली आपण तर महाराष्ट्रामध्ये ब्याऐंशी पॉईंट चौतीस टक्के साक्षर आहेत आणि भारतामध्ये विचार केला असता ते बहात्तर पॉईंट अठ्ठ्याण्णव एवढी साक्षरतेचं प्रमाण तुम्हाला पाहायला मिळतं त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे ते म्हणजे लोकसंख्येची घनता महाराष्ट्राचा विचार केला असता लोकसंख्येची घनता तीनशे पासष्ट आहे दर चौरस किलोमीटरमध्ये आणि भारताचा विचार केला असता ती सतरानं जास्त आहे हा हेही लक्षात घ्या म्हणजे साक्षरता कमी घनता जास्त आहे त्यानंतर वाढ झालेली आता तुम्हाला याच्यातून हे वाढचे पर फिगर्स आहेत पंधरा पॉईंट नव्याण्णव आणि सतरा पॉईंट सत सत्तर या दोन्ही फिगर खूप महत्त्वाचे आहेत ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर आपण पुढचा पॉईंट पाहणार आहोत तो म्हणजे पावसाचे दिवस कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक जास्त आहेत आणि दुसरा पॉईंट असणार आहे तो म्हणजे पावसाचं प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणजे प्रत्यक्ष पर्जन्यमान कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक होतं किंवा सर्वसाधारण पर्जन्यमान कसं जास्त आहे ते हे आपण पाहणार आहोत दुसरा मत आता त्याच्यामध्ये पाहताना आपल्याला पहिल्यांदा लक्षात काय ठेवायचं आहे पावसाचे सर्वाधिक दिवस कोणत्या जिल्ह्यामध्ये जास्त पडतो पाऊस तर तो सिंधुदुर्ग आहे सिंधुदुर्गमध्ये एकशे पंधरा दिवस पाऊस पडतो रत्नागिरीमध्ये एकशे नऊ दुसऱ्या क्रमांकावर येतो आणि तिसरा जिल्हा येतो तो म्हणजे रायगड की जिथं नव्याण्णव दिवस पाऊस पडतो तर हे तीन महत्वाचे पॉईंट मात्र असं जरी असलं म्हणजे कसं की सिंधुदुर्गमध्ये पावसाचं दिवसाचं प्रमाण जास्त आहे पाऊस पडण्याचं परंतु सर्वाधिक जास्त पर्जन्य महाराष्ट्रातल्या कोणत्या जिल्ह्यामध्ये होतं तर तो जिल्हा रत्नागिरी आहे त्याची सुद्धा आकडेवारी महाराष्ट्र सरकारने डिक्लेअर केलेली आहे प्रत्यक्ष पर्जन्यमान दोन हजार तीनशे चौ एकोणसत्तर तर हे एक तुम्हाला मिलीलिटरमध्ये तर हे तुम्हाला जरूर लक्षात घेणं गरजेचं आहे मिलीलिटरमध्ये ती आकडेवारी आहे म्हणजे तुम्हाला यातून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे प सिंधुदुर्गमध्ये सर्वाधिक जास्त पावसाचे दिवस आहेत एकशे पंधरा दोन नंबरला येतं रत्नागिरी की जिथं एकशे नऊ पावसाचे दिवस आणि रायगड तीन नंबरला येतं तिथं नव्याण्णव पावसाचे दिवस मात्र सर्वाधिक प्रत्यक्ष पर्जन्यमान कुठं आढळतं तर ते रत्नागिरीमध्ये आढळतं ते दोन हजार मिलीलिटर दोन नंबरला येतं तर सिंधुदुर्गला दोन आणि तीन नंबरला आढळतं ते ठाणे ठाणेमध्ये पावसाचे दिवस हे चौऱ्याण्णव दिलेले आहेत आणि त्याचं प्रत्यक्ष पर्जन्यमान मात्र एक मिलीलिटर तर हा एक महत्वाचा फॅक्ट किंवा महत्वाची गोष्ट तुम्हाला जाता जाता जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की पावसाचे दिवस कुठं जास्त आणि प्रत्यक्ष पर्जन्यमान कुठं जास्त त्यानंतर महत्वाचा पॉइंट येतो की कोणत्या जिल्हा असा आहे की ज्या जिल्ह्यामध्ये प्रत्यक्ष पर्जन्यमान किंवा पर्जन्याचा दिवसच कमी आहे असा कोणता जिल्हा आहे की जिथं पाऊस खूपच खूप कमी आढळतो तर तो जिल्हा आहे नंदुरबार नंदुरबारमध्ये फक्त छत्तीस दिवस पाऊस आढळतो वर्षामधून आणि सातशे सव्वीस एवढं त्याचं प्रत्यक्ष पर्जन्यमान आहे त्यामुळे नंदुरबार सगळ्यात कमी आढळतो सर्वाधिक जास्त पावसाचे दिवस कुठं तर ते सिंधुदुर्ग होतं आणि प्रत्यक्ष पर्जन्यमान मात्र रत्नागिरी त्यानंतर आणखी एक महत्वाचा पॉइंट आहे तो म्हणजे कोणते असे दोन जिल्हे आहेत की ज्या दोन जिल्ह्यामध्ये पावसाचे दिवस हे सारखेच आहेत तर ते महत्वाचं सगळ्यात आहे ते म्हणजे पुणे आणि सातारा पुणे आणि सातारा या दोन जिल्ह्यामध्ये पावसाचं प्रमाण किती दिवस किती आढळतं तर ते आढळतं एकूण बासष्ट दिवस पुणे आणि सातारा हे तुम्हाला लक्षात
आहे त्याच्यानंतर आणखी असे तीन जिल्हे आहेत की ज्या तीन जिल्ह्यामध्ये पावसाचे दिवस हे जर आकडेवारी सेम आहे तर ते तीन जिल्हे आहेत ते म्हणजे हे कोणते उस्मानाबाद एकोणपन्नास दिवस लातूर एकोणपन्नास दिवस आणि बुलढाणा इथं सुद्धा एकोणपन्नास दिवसच पाऊस आढळतो त्याच्यानंतर पुढचा एक जिल्हा आहे तो म्हणजे औरंगाबाद औरंगाबादमध्ये पावसाचे दिवस आहेत सत्तेचाळीस त्याचप्रमाणे पुढचा येतो तो म्हणजे अमरावती अमरावतीमध्ये सुद्धा सत्तेचाळीस दिवसच पाऊस आढळतो म्हणजे तुम्हाला असं कंपॅरिझन सुद्धा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे पाऊस किती सेंटीमीटर एखाद्या जिल्ह्यामध्ये पडतो याच्यावर अगोदरच्या ज्या ग कंबाईनची एक्झाम झालेली होती तर त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे जोड्या लावाचे प्रश्न विचारले गेले होते एम पी सी कडून तर हे तुम्हाला त्या रिपोर्टमधून काही महत्वाच्या सत्य गोष्टी आहेत तर ते मी तुम्हाला सांगत आहे त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे येतो क्षेत्रफळ म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्याचं असणं आढळणारं क्षेत्रफळ आणि घनता याच्यावर पण एम पी बऱ्याच वेळा विचारले गेलेले आहेत आता तुम्हाला लक्षात ठेवताना कसं करायचं आहे एम पी सीनं कसं विचारलं होतं माग मागच्या एका एक्झामला तर कोणत्या जिल्ह्याचं क्षेत्र खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ हे दहा हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा कमी आहे असा प्रश्न विचारला होता म्हणजे तुम्हाला कम लक्षात ठेवताना दहा हजारपेक्षा कमी कोणते कोणते आहेत ते सुद्धा लक्षात ठेवणं गरजेचं आता मो यातून पहिल्यांदा दोन गोष्टी लक्षात घ्या क्षेत्रफळामध्ये तुम्हाला मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर यांचं जे क्षेत्रफळ आहे ते कायम लक्षात ठेवावंच लागणार आहे मुंबई शहराचं जे क्षेत्रफळ आहे ते एकशे सत्तावन्न चौरस किलोमीटर आहे आणि मुंबई उपनगराचं किती आहे तर ते चारशे सेहेचाळीस चौरस किलोमीटर हे दोन्ही आकडे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा येतो पॉईंट येतो तो म्हणजे घनतेच्या बाबतीत तर घनता जसं तुम्ही मुंबई शहराची क्षेत्रफळ कमी आहे तसं त्याची घनता सुद्धा एकोणीस हजार सहाशे बावन्न मुंबई उपनगरची घनता सर्वाधिक जास्त आहे ती आढळते वीस हजार नऊशे ऐंशी म्हणजे मुंबई उपनगरची घनता जास्त आहे आणि मुंबई शहराची क्षेत्रफळ सगळ्यात कमी आहे त्याच्यानंतर दुसरा महत्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे तुम्हाला तीन जिल्हे कोकणातले की ज्याचं तुम्हाला घनता माहीत असणं गरजेचं आहे तर ते तीन जिल्हे आहेत रायगड रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग याच्यावर सुद्धा जोड्या लावायला प्रश्न होते तर सिंधुदुर्गमध्ये जी लोकसंख्येची घनता आहे ती सगळ्यात कमी आढळते कोकणामध्ये ती आढळते एकशे त्रेसष्ट सिंधुदुर्गमध्ये कोकणातल्या सिंधुदुर्गमध्ये कोकणामध्ये असं सर्व जिल्ह्यापैकी कोकणातल्या जिल्ह्यापैकी सर्वात कमी घनता सिंधुदुर्गमध्ये एकशे त्रेसष्ट त्याच्यानंतर रत्नागिरीमध्ये एकशे सत्त्याण्णव आहे आणि रायगडमध्ये तीनशे अडुसष्ट आहे तर हा एक पॉईंट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर पुढचा विभाग येतो तो म्हणजे नाशिक विभाग तर नाशिक विभागामध्ये सगळ्यात महत्वाचं लक्षात काय ठेवायचं आहे तुम्हाला तर अहमदनगरचं लक्षात ठेवायचं आहे का लक्षात ठेवायचं आहे तर अहमदनगरचं क्षेत्रफळ महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक आहे ते म्हणजे सतरा हजार अठ्ठेचाळीस चौरस किलोमीटर म्हणजे महाराष्ट्रात असणाऱ्या सर्व जिल्ह्यापैकी अहमदनगरचं क्षेत्रफळ सर्वाधिक ते म्हणजे सतरा हजार अठ्ठेचाळीस चौरस किलोमीटर म्हणजे क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा कोणता महाराष्ट्रातला तर तो अहमदनगर आहे परंतु याच अहमदनगरमध्ये लोकसंख्येची घनता कम्पॅरिझनली इतर जिल्ह्याची कम्पॅरिझन करता आपल्याला खूपच कमी आढळते अहमदनगरमध्ये आढळणारी लोकसंख्येची घनता ही तीनशे सहासष्ट आहे जसं आपण महाराष्ट्राची लोकसंख्या घनता ही तीनशे पासष्ट म्हणजे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या घनतेपेक्षा ही नव्याण्णवने कमी आहे त्यामुळे तुम्हाला अहमदनगर बाबतीत जरूर लक्षात ठेवायचं आहे नाशिक विभागामध्ये की सर्वाधिक जास्त क्षेत्रफळ म्हणून तो घनता खूपच कमी आहे त्याच्यानंतर नाशिक विभागामध्ये असे दोन जिल्हे आहेत की ज्या दोन जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ हे दहा हजारपेक्षा कमी आहे ते म्हणजे धुळे आणि नंदुरबार धुळ्यामधलं जे क्षेत्रफळ आहे ते सात हजार एकशे पंच्याण्णव आणि नंदुरबारचं आहे ते पाच हजार नऊशे पंचावन्न हेही लक्षात ठेवा महत्वाचं ठरू शकत त्याच्यानंतर पुढचा विभाग येतो तो म्हणजे पुणे विभाग पुणे विभागामधून दोन जिल्हे ज्यांचं दहा हजारपेक्षा कमी क्षेत्रफळ ते म्हणजे एक सांगली की ज्याचं आठ हजार पाचशे बहात्तर एवढं क्षेत्रफळ आहे आणि कोल्हापूरचं सात हजार सहाशे पंच्याऐंशी पुणे विभागामध्ये सर्वाधिक जास्त क्षेत्रफळाने मोठा असणारा जिल्हा हा पुणेच आहे पुण्यामध्ये पंधरा हजार सहाशे त्रेचाळीस आणि दोन नंबरला येतो तो सोलापूर सोलापूरमध्ये चौदा हजार आठशे पंच्याण्णव एवढं क्षेत्रफळ आपल्याला पाहायला मिळतं हा तर हे एक दोन तीन गोष्टी तुम्हाला जाता जाता माहीत असणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद औरंगाबाद विभागामध्ये क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येची घनता परंतु औरंगाबादचं तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे तर त्याची लोकसंख्येची घनता लक्षात ठेवायचं आहे कारण प्रश्न जर असा विचारला कोणता असा महाराष्ट्रातला जिल्हा आहे की ज्याची लोकसंख्येची घनता ही महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या घनतेशी जवळजवळ सारखी आहे तर तो येतो औरंगाबाद कारण महाराष्ट्राची लोकसंख्येची घनता किती आहे तर तीनशे पासष्ट आहे आणि औरंगाबादमध्ये आढळणारी लोकसंख्येची घनता 
तीनशे सहासष्ट है मजे एप्रॉक्सिमेटली जवर जवर हा औरंगाबाद ये तो हा पॉइंट तैसे दृष्टि महत्वाच् है औरंगाबाद से जी क्षेत्रफल है तो दह हज़ार जस्ट वर है तो ही तुम्हें लक्षा टेवू शकता मग औरंगाबाद औरंगाबाद विभागा मे एक कितने जिले कि जो क्षेत्रफल दह हज़ारापेक्षा कमी है परीक्षे ये प्रश्न यून गए होता जैसे ऑप्शन लतूर होता बीड होता तो ही लक्षा ठेवा औरंगाबाद विभागा मे एक पांच जिले हैं कि जैसे क्षेत्रफल है दह हज़ारापेक्षा कमी है क्या प जालना परवनी हिंगोली त्यानंतर उस्मानाबाद आणि लातूर असे पाच जिल्ह्यात की ज्याचं क्षेत्रफळ हे खूपच कमी आहे त्याच्यानंतर अप्रॉक्सिमेटली सारखा असणाऱ्या लोकसंख्येची घंटा सारख्या असणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये हिंगोली आणि बीडचा समावेश होतो हिंगोलीमध्ये आढळणारी लोकसंख्येची घंटा ही दोनशे चव्वेचाळीस आहे बीडमध्ये आढळणारी लोकसंख्येची घंटा ही किती आहे दोनशे बेचाळीस आहे तर हा एक पॉईंट तुम्हाला माहीत असायला हवा त्यानंतर लोकसंख्येच्या घंटामध्ये अप्रॉक्सिमेटली सारख्या आढळ आता लोकसंख्येच्या घंटामध्ये आणखी एक महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे असा कोणता जिल्हा आहे की ज्याची लोकसंख्येची घंटा सर्वाधिक कमी आहे तो म्हणजे गडचिरोली की ज्याची लोकसंख्येची घंटा फक्त चौ आहे आणि गडचिरोलीचं क्षेत्रफळ मात्र जास्त आहे ते आहे चौदा हजार चारशे बारा त्याच्यानंतर आणखी असे दोन जिल्हे आहेत की ज्यांचा अप्रॉक्सिमेटली लोकसंख्येची घंटा सारखी आहे तर ते जिल्हे आहेत यवतमाळ आणि वर्धा हे दोन जो जिल्हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं राहील यवतमाळमध्ये लोकसंख्येची घनता दोनशे चार आहे आणि वर्धामध्ये आढळते ती दोनशे सहा आढळते तर हा एक पॉईंट महत्वाचा ठरू शकतो त्यानंतर औरंगाबाद विभागामध्ये तीन जिल्हे आहेत की ज्यांचं लोकसंख्येची घनता सॉरी क्षेत्रफळ क्षेत्रफळ हे दहा हजारपेक्षा कमी बुलढाणा अकोला आणि वाशिम तसंच अमरावतीमध्ये विभागामध्ये नागपूर विभागामध्ये वर्धा नाग नागपूर भंडारा गोंदिया तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की नागपूर जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ जे आहे तर ते दहा हजारपेक्षा कमी आहे हे लक्षात घ्या आणि घनतेचा विचार करताना नागपूरमध्ये लोकसंख्येची घनता चारशे सत्तर आहे म्हणजे तुम्हाला याचं कंपॅरिझन करायचं आहे ॲक्च्युली मी या लोकसंख्येच्या घनतेवर कसं लक्षात ठेवायचं याबाबत एक ट्रिक बनवणार आहे ती नेक्स्ट लेसनमध्ये मी तुम्हाला देईन त्यानंतर आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे साक्षरता साक्षरता या टॉपिकमध्ये पाहताना तुम्हाला पुरुष साक्षरता आणि स्त्री साक्षरताचा अभ्यास करणं गरजेचं ठरतं परंतु तुम्हाला यातून एकूण साक्षरता जर लक्षात राहिली तरी मोर दॅन इन पाई आता आपण विभाग वाईज पाहतोय पहिल्यांदा पाहणार आहोत आपण कोकण विभागामध्ये कोकण विभागाची एकूण साक्षरता ही शहाऐंशी पॉईंट एकोणसाठ टक्के एवढी आहे मग कोकण विभागामध्ये कोणता असा जिल्हा आहे की ज्याची साक्षरता सर्वाधिक आहे तर तो येतो मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर आणि मुंबई शहर अप्रॉक्सिमेटली सारखीच आहे परंतु मुंबई उपनगरमध्ये एकोणनव्वद टक्के एवढी साक्षरता आढळते तर मुंबई शहरामधली जी साक्षरता आहे ती एकोणनव्वद पॉईंट एकवीस टक्के आहे तर हे एक तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल दुसरं म्हणजे मुंबई कोकण रिजनमध्ये सर्वाधिक कमी साक्षरता आढळणारा जिल्हा कोणता तर तो रत्नागिरी आहे रत्नागिरीमधली साक्षरता ब्याऐंशी पॉईंट अठरा एवढी आहे त्याच्यानंतर पुढचं महत्वाचा विभाग येतो तो म्हणजे नाशिक विभाग नाशिक विभागामध्ये सर्वाधिक कमी साक्षरता आढळते तर ती नंदुरबारमध्ये आढळते किती आहे चौसष्ट पॉईंट अडू अडोतीस टक्के आणि सर्वाधिक साक्षरता ही नाशिक जिल्ह्यामध्ये ब्याऐंशी पॉईंट एकतीस टक्के मग त्याचं कंपॅरिझन करताना तुम्हाला जळगाव आणि अहमदनगर अहमदनगरचं का लक्षात ठेवायचं आहे क्षेत्रफळाने सर्वाधिक जास्त मोठा असलेला जिल्हा की सतरा हजार अठ्ठेचाळीस चौरस किलोमीटर एवढं क्षेत्रफळ आहे आणि अहमदनगरचं लोकसंख्येची घनता कमी आहे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं होतं ती दोनशे सहासष्ट एवढी आहे तसंच अहमदनगरमध्ये साक्षरता ही एकोणऐंशी पॉईंट झिरो पाच एवढी आपल्याला पाहायला मिळते त्याच्यानंतर तुम्ही आपण पुणे विभागाचा जर आपण विचार केला तर पुणे विभागामध्ये सर्वाधिक जास्त साक्षरता आपल्याला पुणे जिल्ह्यामध्येच आढळते पुणे जिल्ह्यामधली साक्षरता शहाऐंशी पॉईंट पंधरा आहे त्याच्यानंतर आढळते ती सातारामध्ये ब्याऐंशी पॉईंट सत्याऐंशी परंतु पुणे विभागामध्ये लक्षात काय ठेवायचं सर्वाधिक कमी साक्षरता ही सोलापूर विभाग जिल्ह्यामध्ये ती सत्याहत्तर पॉईंट झिरो दोन एवढी आहे की जी अहमदनगरपेक्षा सुद्धा सोलापूरची साक्षरता कमी आहे म्हणजे साक्षरते बाबतीत तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे मागच्या वर्षी बीड जिल्ह्याची साक्षरता किती असा कंबाईनला प्रश्न येऊन गेला होता त्यामुळे साक्षरतेचं कंपॅरिझन करताना विभागवाईज करा म्हणजे तुम्हाला त्याचं नक्की अनालिसिस किंवा सोपं जा फायदा होईल त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद विभागामध्ये सर्वाधिक जास्त साक्षरता आढळते ती औरंगाबाद जिल्ह्याची जी एकोणऐंशी पॉईंट झिरो दोन टक्के आहे आणि सर्वात कमी साक्षरता आढळते तर ती जालना जिल्ह्याची की जालना जिल्ह्यामधली साक्षरता एकाहत्तर पॉईंट बावन्न आहे त्याच्यानंतर पुढचा विभाग येतो तो अमरावती अमरावती विभागामध्ये सर्वाधिक जास्त साक्षरता येते ती अकोला जिल्ह्याची अकोला जिल्ह्याची साक्षरता आहे अठ्ठ्याऐंशी आणि सगळ्यात कमी साक्षरता येते ती यवतमाळ यवतमाळची साक्षरता आहे ब्याऐंशी पॉईंट ब्याऐंशी हाही पॉईंट लक्षात ठेवू शकता त्यानंतर वर्धा 
नागपूर विभागामध्ये असलेल्या जिल्ह्यापैकी सर्वाधिक जास्त साक्षरता ही नागपूर जिल्ह्याचीच आहे पर्टिक्युलरली ती आढळते अठ्ठ्याऐंशी आणि त्यानंतर सर्वात कमी आढळते ती गडचिरोलीला जी चौऱ्याहत्तर पॉईंट छत्तीस म्हणजे याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी पाठ कराव्या लागतील लक्षात ठेवावं लागेल त्याचं सुद्धा कंपॅरिझन तुम्हाला करावं लागेल परीक्षेला महत्वाचं ठरू शकतं आता त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट येतो तो म्हणजे एकोणीसशे एक पासून महाराष्ट्र राज्यामधली जी लोकसंख्येची दशवर्षिक वृद्धी दर आहे तर त्याचं कंपॅरिझन असं कोणतं दशक आहे की ज्या दशकामध्ये लोकसंख्येतील दशवर्षिक वाढ किंवा वृद्धी दर हा सर्वाधिक होता पर्सेंटमध्ये जर सांगायचा झाला तर, तर ते दशक होतं एकोणीसशे ते एकोणीसशे या दशकामध्ये सर्वाधिक जास्त द लोकसंख्येमध्ये वाढ झाली होती महाराष्ट्रामध्ये ती होती सत्तावीस किती आहे सत्तावीस पॉइंट पंचेचाळीस टक्के त्याच्यानंतर एकोणीसशे एक्क्याऐंशी ते एक्क्याण्णव मध्ये आढळणारी वाढ ही पंचवीस पॉईंट त्र्याहत्तर आहे एकोणीसशे एक्क्याण्णव ते दोन हजार एक मध्ये बावीस पॉईंट त्र्याहत्तर हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की दोन हजार दोन ते अकरा मध्ये सतरा पंधरा पॉईंट नव्याण्णव म्हणजे तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे की कोणतं असं दशक आहे की ज्या दशकामध्ये लोकसंख्येतील दशवार्षिक वृद्धी दर किंवा वाढ सर्वाधिक होती तर ती होती एकोणीसशे एकसष्ट एकाहत्तर या दशकामध्ये सत्तावीस पॉईंट पंचेचाळीस हा त्यानंतर कोणता असं दशक आहे की जिथे दशवार्षिक वृद्धी दर हा निगेटिव्ह होता तर ते एकोणीसशे अकरा ते एकवीस हे दशक ज्याच्यामध्ये मायनस दोन पॉईंट एवढी वाढ झालेली होती त्याच्यानंतर महत्वाचा पॉईंट येतो तो म्हणजे लोकसंख्येचा गट म्हणजे पाच हजारपेक्षा कमी असणार असणारा लोकसंख्येचा गट आता हे काय लक्षात ठेवायचं आहे कारण एक लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली एकूण नगर किती असा एम पी सीनं प्रश्न विचारून गेलेला आहे तर ती एकूण नगर आहेत महाराष्ट्रामधली दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार चव्वेचाळीस किती नगर आहेत चव्वेचाळीस मग आता असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की पाच हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली महाराष्ट्रातली एकूण नगर किती तर ती येतात तर नगर म्हणतोय आपण नगरे हा तर ती येतात सव्वीस आकडेवारीनुसार तर हे दोन आकडे तुम्हाला जर जास्त लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे एक लाखपेक्षा अधिक किती तर चव्वेचाळीस आणि पाच हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली नगर किती तर सव्वीस हे दोन्ही आकडे लक्षात ठेवावे लागतील त्यानंतर धर्मानुसार महाराष्ट्रामध्ये आढळणारी लोकसंख्या ते जर पाहिलं सर्वाधिक जास्त लोकसंख्या ही हिंदू धर्माची आहे त्यानंतर दुसरा क्रमांक हा मुस्लिम धर्माचा लागतो तिसरा क्रमांक बौद्ध धर्माचा आहे चौथा क्रमांक हा जैन धर्माचा आहे पाचवा क्रमांक ख्रिश्चन असा क्रम लागतो म्हणजे हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की धर्मानुसार लोकसंख्या सर्वाधिक जास्त ही हिंदू दोन नंबरला मुस्लिम तीन नंबरला बौद्ध चार नंबरला जैन आणि पाच नंबरला ख्रिश्चन हेही लक्षात घ्या त्याच्यानंतर याच्यावर आणखी एक महत्वाचा टॉपिक आहे की तो म्हणजे भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये झालेलं स्थलांतर असेल तर ते कशामुळे जास्त प्रमाणात घडून येतं हेही आपल्याला पाहायचं आहे तर याच्यामध्ये सर्वाधिक महाराष्ट्रामध्ये आढळणारं सर्वाधिक जास्त स्थलांतर हे विवाहामुळं होतं विवाहामुळं होणारं जे स्थलांतर आहे ते महाराष्ट्रामधले सर्वाधिक जास्त होतं हां हे पहिला पॉईंट दुसरा होता तो जन्मांतर जन्मानंतर स्थलांतर होणारं दोन नंबरला राहतो तीन नंबरला राहतं ते कुटुंबासह स्थलांतर आणि चार नंबरला येतो तो रोजगार म्हणजे रोजगारामुळे होणार होणारं स्थलांतर हे महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक नाही हे लक्षात घ्या महाराष्ट्रामध्ये होणारं स्थलांतर हे कशामुळे होतं तर विवाहामुळे एक नंबरला त्यानंतर जन्मानंतर दोन नंबरला कुटुंबासह स्थलांतर तीन नंबरला चार नंबरला येतो तो रोजगारामुळे होणारं स्थलांतर शिक्षणामुळे होणारं स्थलांतर सुद्धा थोडा कमी प्रमाणात आहे त्यामुळे तुम्ही आपल्याला लक्षात ठेवताना स्थलांतर हे लक्षात ठेवताना विवाह जन्मानंतर कुटुंबासह आणि रोजगार असे पहिले चार क्रमांक येतात महाराष्ट्रामध्ये ते लक्षात घ्या त्यानंतर वनव्याप्त क्षेत्राचं वर्गीकरण महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं तर सर्वाधिक जास्त क्षेत्र हे राखीव क्षेत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं म्हणजे दोन हजार चौदा पंधरा आणि पंधरा सोळाचा विचार केला असता तर दोन हजार चौदा पंधरा आणि पंधरा सोळामध्ये राखीव क्षेत्रातलं जे व क्षेत्र होतं तर त्याच्यामध्ये थोडीशी घट आपल्याला पाहायला मिळते हा त्यानंतर दोन नंबरला येतं ते संरक्षित वन क्षेत्र किंवा त्याला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया आपण असं म्हणतो आणि तीन नंबरला येतं ते अनक्लासिफाईड म्हणजे अवर्गीकृत फॉरेस्ट एरिया तर सर्वाधिक जास्त क्षेत्र हे राखीव क्षेत्रामध्ये दोन नंबरला संरक्षित आणि तीन नंबरला अवर्गीकृतमध्ये येतं 